नमस्कार कार्यक्रम सत्य पथ में यहाँ लार्दिक स्वागत कार्यक्रम में हमी सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक विषय में केन्द्रित रहकर छलफल करने गत बैशाख बाहर में आयोग महाविनाशकारी भूकंप पच्चीस मूलुक में पुनर्निर्माण को चर्चा व्यापक रूप में चल रखे राजनीतिक दल पुनर्निर्माण को चर्चा कर बौद्धिक वर्ग में मूलुक को समृद्धि पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना करने होने ये मूलुक दोसों अंतरराष्ट्रीय विमस्थल को आवश्यकता टटकारो भाख्या फेरीपनी यह विषय सरकार र राजनीतिक दल का बीच में तीधे बहस होना पाईराखे दुई दशक अगि अंतरराष्ट्रीय विमस्थल को अवधारणा लिया विशेषगरी संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव बीरेन्द्रबहादुर देवजा को पाला में निजगढ़ में अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बनाई पर्चर संपूर्ण तैयारी कर नक्साकन करो विज्ञ पठाइ रब नेपाल का लगी निजगढ़ भाग अन्त्र अर्क अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बन सकते भचोड़ निलिओ तर दुई दशक बीती सकते अंतरराष्ट्रीय विमस्थल कहीं कत बन सकते दलहर ने आपने अनुकूलता में कहीं भैरवा को कहीं दांग को कहीं पोखरा को फिर भी विज्ञ निजगढ़ भाग अन्त्र अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बन सकते भचोड़ निल बाध्य बन रखा अगिलो साता हमें पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कृपासुर शेरपासग यह मूलुक दोसों अंतरराष्ट्रीय विमस्थल चाहिए कि चाहे तपाई को कार्यकाल में बन कि बंदन छलफल करी शेर्पा अत्यंत आवश्यक पड़ सकते रेरे कार्यकाल में निजगढ़म अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बनने मैं ये प्रतिज्ञा गदु भाई हमी निजगढ़म दोसों अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बना का लगी संपूर्ण तैयारी कर पूर्व पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन सचिव बीरेन्द्रबहादुर देवजासग छलफल कर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो बीरेन्द्रबहादुर देवजाजी वहाँ लगत करूँ देवजाजी यहाँ लमेज टेलीविजन में हार्दिक स्वागत धन्यवाद अब यहाँक कार्यकाल में जी बेला यहाँ पर्यटन सचिव हो मूलुक दोसों अंतरराष्ट्रीय विमस्थल चाहिए निजगढ़ में विमस्थल बनाने तैयारी करू कारण के हमीर ये सानों मूलुक सरकार चाँसो नलांगने राजनीतिक दल दोसों विमस्थल को आवश्यकता नपर्ने तैयला ये धीरे आवश्यकता दुई दशक अगड़ी कें पे हो मैं दुई हजार एक उन्चास में हवाई विभाग को महानिर्देशक भाई बेला नहीं सुरू कर दुई हजार मैं जाना साथ दुई हजार एक में एटा फुल फ्लेजेड अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बनाने कह ठीक होने तेस में पूरा प्रारंभिक सर्वेक्षण कराए इस प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराइए क्योंकि तेस में अब हर एक हर एक उसे पोलिटिशियन हर एक अपना अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमस्थल बनाने पर्च भाख्या थे तो वास्तव में क्या ठीक हो प्री फिजिबिलिटी स्टडी ने निजगढ़ आइडेन्टिफाई गए अब तैयार ने विमस्थल को हवाई हवाई को इतिहास हेन भादि सब भाई पैल तो सीमराम एयरपोर्ट बना हो भन न एक किसिम के सीमरा बनाने कुरो थोड़े काठमंडू को सट्टा तर अब काठमंड आयो अब तो सीमरा कभी तराई में फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए तराई में चाहिए भाई हिसाब म हवाई विवाह गए पे तेल अब खोजी कराखे चाहिए हमें ये प्री फिजिबिलिटी स्टडी बाहर पता लगा रेस पच्चीस अब दुई हजार तिरपन में दुई वर्ष पच्चीस अभी फिजिबिलिटी स्टडी कराए हमें नेपाली चाहिए जनशक्ति एकदम राम स्टडी कराया थे अब तेस में चाहिए ये फिर ते निजगढ़ को संभाव्यता तैंट आयो अब तर कि मेरे वर्ष झंडी पो भाग अगड़ी पंद्रह बीस वर्ष सड़क विभाग इंजीनियर में काम कर सकता त्या सड़क विभाग में सारी मैं काठमंडू बा तराईसम एट हाई स्पीड रोड नभकन होते मैं सुरुआत कराया थे तैंत उन्चास साल में मई आने भाग अगड़ी 
तो डिटेल डिजाइन लाई कर दी ये करोड़ ही कर दी बजट पूरा रहा दियो मुझे यहाँ वाले हेडे पची जाए नहीं तो प्रोजेक्ट भी नहीं हेडे तो इस पची कहाँ से लगा दी बड़ा है ना तो फास्ट ट्रैक महिला शुरू किया को अब महिला तो फास्ट ट्रैक शुरू करो नहीं मैं फिनिडाली स्टडी तो संसदीय जानी करा हो तेर दुबे को स्टडी में ले आवाज़ बढ़ गए करा है आवाज़ लिस्ट यानी सड़क को पनी स्टडी करा है सड़क को अंतिस पची से यानी जो तीव्रला दिखी जो आईडेंटिफ़ हो गया है आया को हो अनि तीस पची मां केरे पर्यटन मंत्रालय में 2019 में मैं मुद्दा हरी जानी तो हम लिखे हुए आईडेंटिफाई अंतर्राष्ट्रीय जानी अब यार एक्सपेंड करने पर सर वो जो आईडेंटिफाई हुआ है ना अंतिम पक्षी आर अन्य कंटिन्यूअसली अब हम बाहर है निज प्राइवेट सेक्टर में बाहर है सरकार इनको की सोड़ी सके पक्षी पनी इसको लगातार फॉलोअप चाहिए वो ये गड़ रहेगा जस्ट नहीं देवजी अब तोपाई शोड़ दूसरों अंतर्राष्ट्रीय बीमार शीतल होने पर सब भानेरे लानु को कारण की अब तो हमें तेवल था तो कि काठमांडू एयरपोर्ट गया रे योजना नहीं अब बनो ना ये 2000 चौदह पंद्रह में आयर सचुरेट होने जा बनी था पहले इसलिए प्रकाशित करी सी कहती होंगे तेरा अब हमले से नहीं नेपाल तो टूरिज्म प्रमुख देश राहिले समय अपने करीब तीन परसेंट मंदर जीडीपी में टूरिज्म को कंट्रीब्यूशन सही ना कि ना मंदर ये उड़ा ठूलो अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल वाको पिमान स्थल नवेरे हो तो तुम्हारे संसार को विकास को इतिहास यानी वो नहीं हर एक देश में ठूल ठूलो एयरपोर्ट बाया पशी मात्रे ही चाहिए हर किसी को विकास कर अन्य और को कुरो से नहीं मुख्य कुरो क्या बंद देखिन द्वितीय वाला कुरो से क्या ये वाला चीज से नहीं सेफ्टी को हिसाब ले कार्टून रिसर्च रेट बायो ये इसमें फर्दर एक्सपांसन को पॉसिबिलिटी सही ना अब ऑयल पांच मिलियन टूरिस्ट होता है ये नहीं ये दिन कार वही दिन को तीन से � वो इस तरह बढ़ाने चाहिए एक दिन में कार्य होता है बस सबसे प्रैक्टिकल परपस का लाइफ सेचुरेट भाई सिखो जब कि एलआई चाहिए निजगर एयरपोर्ट बनाने का लाइफ आना क्या नहीं करने अरे अलग तोन क्या है रा इतनी समय पूरा उन्हें सकिंस है जस्ट किना आना क्या नहीं करे उन्हें यो देरी ठुलो प्रोजेक्ट हो मु यदि यो देश लाई विकास को ढोका खोलने से बने यो दूसरा पुरवादार नो मेने कुने ही हाल भी कर दे अब तो तुम्हें सानो दिल ले तुम्हें को दूर दृष्टि से इन तुम्हें को दिल नहीं सानो से उन तेजस्क विकास में सानी होने से अली समय रखे बंद तेरे को तेरे विकास को ढोका खोला उन्हीं उपाय कहाँ सकता बंदा और कोई वाटा रोन ये थपनी बनी संभव ही चाहिए ना ठाउं ही चाहिए ना ये री स्पेस बाउल सेप को सा हर एक हिसाब ले कठिन हुआ ये इसको अब फर्दतन को नहीं संभावना चाहिए ना तो और कठमों चाहिए अब और कुछ चाहिए हम लाई नेपाली चाहिए नहीं ये री स्पेस में हवेजाज क्रूजिंग लेवल में सत्ताईस हजार फीट म जमीला आरु कम होन्सा तेल लेगा दारी सेफ्टी लाई इफिशिएंसी लाई बढ़ाऊँ सा वन इफ़ जी निज़गर नहीं इधर आये तेज़ तो ठाउ जहाँ से नहीं तब मैं पश्चिम बाड़ा बनी नेपाल को एरिस्ट्रेट चीरे रहे पूरा डिसन करने सकूँ सा पूरा वर्ड चीरे डिसन करने अब एयर रूट को कराती ह ये बीच में गड़बड़ गरीब बन वहीं बीच में क्यों सुखित में फेरी कहीं तालमाती बात सर तो जो नहीं जून हमले नेपाल के अंतिम वाले छिर नहीं है ना रे इतावाड़ा जो नहीं जून बाढ़ लिया थी वो इतावाड़ा नेपाली 
त्यो बाटोमा अहिले त्यो अपडेट नगर्ने बाइ डाइरेक्सनल चाहिँ नि जानलाई चाहिँ नि त्यताबाट भैरवबाट नेपाल निक्लिने हुने आउनलाई चाहिँ नि त्यताबाट नहुने साबिकै बाटोबाट छिर्ने भन्ने कि हिसाबले हामीले पहिले साइन गरिसकेको विपरीत पनि टेम्पोररी अरेन्जमेन्ट त्यस्तो गरेपछि गाहरले त्यो गर्न जरुरत थिएन क्या जबकि हामीले चाहिँ नि बाइ डाइरेक्सनल रुट इस्टाब्लिस गरेर अपरेट गर्ने स्टेजमा हामी पुगिसकेका थियौँ त्यसलाई ट्रायल उसमा त्यो ट्रायल फ्लाइट गर्नु मात्रै माग्यो थियो है तर खै त्यो ठुलो प्रब्लम भयो त्यो अहिले पनि त्यो सधैँ छ एउटा त्यो टेक्निकल रिजन भयो अर्को चिज चाहिँ नि अब त्यो हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टको तपाईँको जस्तै अब तपाईँ उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् कि टुरिज्मको सिग्निफिकेन्ट ग्रोथको लागि कति चाहिन्छ भने तिस चालिस पचास साठी मिलियन चाहिँ नि प्यासेन्जर ह्यान्डल गर्ने सोध्नुपर्छ सिङ्गापुरमा अहिले चाहिँ तपाईँको त्रिपन्न मिलियन प्यासेन्जर मुभमेन्ट छ हामी गाउँ पाँच मिलियनमा यहाँ सेचुरेट भइसक्यो त्यसमा पनि पाँच मिलियन दुई मिलियन चाहिँ नि त डोमेस्टिक नै हो बैंकॉकमा सैंतीस मिलियन हेन अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में सैंतीस मिलियन अब यो कि ट्राफिक ग्रोथ सीनेरी हंगकंग में त्रिसठी मिलियन अति ठाव ठूल होने पे क्या सिंगापुर ने सानी ठाव हंगकंग सानी ठाव त्रिपन्न मिलियन साठी मिलियन हेन्डल कर रखा अज बढ़ते हमें तो चाहिए अब ये पांच मिलियन में सैचुरेट हो पोसिबिलिटीज है निजगढ़ ने मत दिशा क्योंकि तब एगार किलोमीटर बाई सात किलोमीटर को एरिया इंटरनेशनल चाहिए भोलि चाहिए ऊ एयरपोर्ट सीटी करने यसले के अरे अर्क तीनटा रनवे बनाने तो सब संभावना भाग यही मत अरुण कहीं संभावना अलग कतिपय व्यक्ति ने बेला बखत में यह अलग हमीसंग भैराखे त्रिवर्ण अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल में अर्क रनवे थपिओ भूग भर हे नबुझ्ने मानी करने कुछ हो ये रनवे मत थपे होने कुछ है एटा तो नंबर एक तो रनवे थप्ने पोसिबल नहीं तैं दुईटा रनवे अपरेट कर कम से कम डेढ़ किलोमीटर डिस्टेंस में होगा मिनीम अब अर्क डेढ़ किलोमीटर में कह लगे बना ते में एप्रोच को कुछ आए अभी फिर एट कनवे मत थप्ने कुछ है इंटरनेशनल चाहिए एयर अपरेटर आजिल होने हमीस जो एवं मत अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल तो लैंडिंग को लगी तीत सजिलो अगर यहाँ भाई कचौरा जो मात्र है एविएसन ग्रोथ को लगी तब हेन कि बेसिक प्रिंसिपल चाहिए बिगर द एयरक्राफ्ट लंगर द हल द मोर भाइबल इज दी अपरेशन एयरक्राफ्ट अपरेशन है ठूल जहाज लैंड करने होने सकते लोड पेनाल्टी नीक ये एयरपोर्ट में तो जैसे भी लोड इवेन यदि चाहिए अर्क रनवे बना संभव भैस लोड पेनाल्टी में चलान पर्व क्योंकि अल्टिट्यूड बड़ी एयर स्पेस कंजेस्टेड अर्क तो फिर प्रेसिडेंट लैंडिंग तो होने ही सकते हैं अनेक किसिम को कोशिश कर अरे तो खाली तंकाने मत कह प्रेसिडेंट लैंडिंग कैप थ्री लेवल को होने ही सकते हैं तेरे ये रनवे मत बनाने कुछ है भाइबिलिटी चाहिए अपरेशनल भाइबिलिटी को अब तेसो तब एकजना पूर्व प्रशासक भी हो रंतराष्ट्रीय विमान स्थल अथवा विमान स्थलसंग संबंधित तस्ता नि तब बस् भौतिक मंत्रालय में तब बस् सड़क विभाग में बस्ने भो हवाई विभाग में बस्ने भो रत्यंत तालुकदार मंत्रालय में पुग्न भो अंत्य में फिर के कस का कारण देश को विस का लगी अत्यंत महत्वपूर्ण मान अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बना रोक राखी इसमें अलग फिर बैकग्राउंड में जानू क्या उन्नीस सौ के अरे ओ दुई हजार एक्वन्न में हमें सर्वे गये दुई हजार तिरपन्न में सर्वे गये ते पच्ची इसको फोलोअप टेन्थ प्लांट दुई हजार अंठावन्न में टेन्थ प्लांट में मेन्सन गये ते पच्ची टेन्थ प्लांट पच्चीस को पैलो त्रिवर्षीय योजना चौसठी पैंसठी तेस में रामस लेखिए कि चाहिए निजगढ़ में इंटरनेशनल विमान स्थल बनाने ये फास्ट ट्रैक करने अभी राम इंपोर्टेन्स अभी दोसरो त्रिवर्षीय योजना में तेल काठमंड तराई वैकल्पिक राजमार्ग बनाने निजगढ़ में निर्माण कार्य थालनी करने भाई लेखियो नलेखे आई रहो रियलाइज नई न्लांग लेवल में गवर्नमेंट हेयर को लेवल में लेखियो निके जोड़ दिए लेखियो हेन जस्ते अब यह सब भाई जोड़ दिए लेखे ये पेलो त्रिवर्षीय योजना दुई हजार चौसठी पैंसठी सैंसठी सड़सठी अथवा टू थाउजेंड सेवेन टू इलेवेन तेस में चाहिए रामस काठमंड तराई वैकल्प राज निर्माण थालनी करने भाई थी हेन हई ते पच्चीस ट्वेल्थ प्लान भाया चाहिए अब यह दोसरो त्रिवर्षीय योजना इसलिए निजगढ़ में चाहिए अंतरराष्ट्रीय विमान बना एलएमडब्ल्यू लाई हमें चाहिए डिटेल फिज डिस्टर्ब करा अब ते अगड़ी बढ़ लेखी है काठमंड तराई फास्ट ट्रैक 
पनि चाहिँ नि सुरु गर्ने भनेर लेखियो है अब तर योजनाहरुमा त्यो लेखियो तर लेखेर मात्रै हुँदैन त्यो अनुसारको चाहिँ नि म्यान पावर इन्स्टिट्युसन पैसा पनि त सब्स्टेन्सियल राख्नु पर्थ्यो 20-30 करोड राखेर लेखेर त के हुने वाला छैन यो त गफ आगे जस्तो मात्रै भयो त्यसरी योजना अब त्यसो भने यो गफ कति वर्ष चल्ला दुई दशक त तपाईकै पालामा तपाईकै पहलमा तपाईले खाका तयार गर्दिनुहुन्छ यो देशका लागि यो नभई न हुने चीज हो भन्नुहुन्छ राजनीति गर्नेला गफ गर्न सजिलो पनि भयो अझै कति वर्ष चल्ला यति ठूलो प्रोजेक्ट यसले जल्ले देशको डेस्टिनी नै चेन्ज गर्छ के किनभने देखि यो एयरपोर्टमा प्यासेन्जर मात्रै ल्याउने होइन हामीले टुरिस्टको कुरा गरेको छ टुरिज्म मात्रै होइन क्या ठूलो एयरपोर्ट बनेपछि तपाईँको इन्टायर जस्तै कार्गो ह्यान्डलिङ हाम्रो कति अहिले बिस हजार टन पनि छैन अब अहिले इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट होइन छ लाख सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस् यो कति यो त लाखौँ चाहिँ ऊ सिङ्गापुरको कार्गो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अठार लाख टन यत्रो भनेपछि हामीले यो म अघि मैले भने आएको त्यो बिगड्दै एयरक्राफ लङ्गड्दा हल त्यो हुन सक्ने भएपछि त कार्गो पनि भयङ्कर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कार्गो ट्रान्सपोर्ट भने कसरी हुन्छ भन्दाखेरि भोलि हामी कहाँ यहाँ मेनुफ्याक्चरिङ ठुल्ठुलो नभए पनि सानो सानो हाई भ्याल्यू गुड्स मेनुफ्याक्चरिङहरू सम्भावना हुन्छ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट सजिलो हिसेपछि यो कलकत्ता पोर्टको झमेलाहरू धेरै यसले घट्छ अनि हाम्रो होल मेनुफ्याक्चरिङ र यो एक्सपोर्ट प्याटर्न चेन्ज हुन्छ भनेपछि अर्को त यो ट्रान्जिट एयरपोर्टको काम गर्छ भनेपछि बेसिकल्ली चाहिँ यो निजगढ एयरपोर्टको कन्सेप्ट के हो भने यसलाई चाहिँ नि ग्लोबल गेटवे बन्न सक्छ अथवा चाहिँ नि नेसनल इकोनोमिक सेन्टर बन्न सक्छ अब रिजनल हब एयरपोर्ट बन्न सक्छ त्यो बन्न सक्ने न लुम्बिनी न चाहिँ नि पोखरा कहीँ सम्भावना छैन बुद्धसँग एटाचमेन्ट गरेर धार्मिक टुरिज्मले यो सम्भ अरू ल्याउँदैन अर्को कुरो चाहिँ नि बिर्स नहुने कुरो के हो भने जति हामीले गफ गरे पनि काठमाडौँलाई बिर्सेर नेपालको टुरिज्म चाहिँ नि अगाडि बढ्छ भनेर भन्नु चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अचाकले नै हुन्छ हेर्नुहोस् किनभने देखि काठमाडौँको इम्पोर्टेन्स यो हजारौँ वर्षको इम्पोर्टेन्स हो पछि कसैले आएर बनाएको होइन यो काठमाडौँलाई अब बचाउनु पर्छ पपुलेसन डेन्सिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भनेपछि विकास त बाहिर लानु पऱ्यो काठमाडौँलाई बचाउनु पऱ्यो यहाँको हेरिटेज बचाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि पनि एयरपोर्ट बाहिर गएर विकास बाहिर सक्ने व्यवस्था त्यसै पनि गर्नुपर्ने छ त्यसरी काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि जानु नसक्ने काठमाडौँ बचाउनु पर्ने र विकासको ढोका पनि खोल्नु पर्ने भने काठमाडौँको नजिक हुन सक्ने चाहिँ नि निजगढ फेरि लक्किली त्यो फेरि फेरि त्यहाँ त्यति जमिन त्यो सबै मिल हुन्छ नि जरुरत त थिएन नि लक्कीले हामीलाई यो भाग्य हो कि भाग्यले यो सबै मिलेको पाएको छ हर हिसाबले यस्तो मौका पाउँदाखेरि पनि नगर्नु भए त यो दुर्भाग्य हो तर कि तपाईँले भने किन अब कति वर्ष पछाडि जान्छ भन्ने तपाईँको क्वेस्चन छ कि यहाँसम्म त आयो अब पोहोर सालै हो क्या चाहिँ नि सरकारले गजेटमा बकायदा चाहिँ नि मेरो विचारमा अब यो विवाद चाहिँ नि टुङ्गे आयो कि निजगढको बकायदै लेखिसक्यो कि त्यो निजगढको यति हेरी यति चार किल्ला घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल त्यो चार किल्ला त यहाँहरूकै पालामा पनि तयार गरेको होइन त्यो होइन त्यो त प्रक्रिया सुरु चार किल्ला त सरकारले बकायदा गजेटमा निकालेर चाहिँ त्यसो गरेको थिएन नि अहिले त बकायदा गजेटमै निकाल्यो होइन पहिले त हाम्रो पालामा हामीले चाहिँ नि त्यो प्रस्ताव गरे एउटा पूर्वाधार त विवादका विवादहरू त गरी नै राखेको थियो नि नेताहरूलाई त हरेकलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिएको थियो नि यिनीहरूलाई विदेश बनाउनु त परेको थिएन नि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल लगेर विमान स्थलको प्राविधिक पक्ष के हुन्छ भन्ने सरकार भयो होइन मैले राजनीति गर्नु छ मेरो ठाउँको प्राविधिक पछि नि होइन देशको चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई एकदमै जोडदार छ कसरी अगाडि हुने पनि मतलब भएन कि मेरो कुर्सी चाहिँ नि स्थायी कसरी बनाउने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकेपछि सुरुङ मार्गको पनि यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको समयमा आइयोस् काठमाडौँ सामान्यतया अब यहाँ अब वरिष्ठ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ लागतको कुरा कस्तो हुन्छ होला मैले तपाईँलाई यही एउटा अर्को एउटा कुरा यो पनि हो क्या यो लागतको कुराले साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट जस्तै निजगढ सुरु गर्नलाई फर्स्ट फेजमा करिब एक अरब वन बिलियन डलर होइन वनलाई छ सात सय मिलियन भनेको थियो फेज वेजा नि हो नि करिब एक अरब डलर होइन त्यस्तै त्यो फास्टट्यागलाई नि एक अरब टू बिलियन डलर होइन दुई खरब रुपियाँको जरुरी छ अब कुनै पनि अर्थमन्त्री या चाहिँ योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू यो यो नेताहरूलाई दुई खरब रुपियाँ हानेपछि धेरै ठुलो अब कहाँ चाहिँ नि अब यहाँ अहिले हालिदरी अब यो छर्ने हाम्रो बानी परेको जबकि यो दुई खरबले चाहिँ नि अर्को आठ दस वर्षमा नेपाल नेपालको इतिहास कति खरब कमाउने हो कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ नि दृष्टिकोण भएन त्यति कि अहिले तात्काल पैसा लगाउने हुने एउटा उनीहरूको समस्या अब अर्को चिज चाहिँ नि यो ऊ त्यो यसमा एक कमिटेड भएर लागिरहो नि यो गर्न सकिन्छ र यसको कति उपाय छ त्यो तरिकाहरू चाहिँ नि यिनीहरूले लाग्नु पऱ्यो नि भिड्नु पऱ्यो नि लाग्ने भिड्ने मान्छेहरू नभएर मन्त्रीहरू पनि अस्थायी नै हुन्छन्
कर्मचारी को ठेगान छे कन्फिडेन्स छे अर्क ये सब भाई ठूल प्रब्लम कें भैन तब को भनाई चाहिए कें पर सर आने ये पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ यहाँ अगि भी चर्चा करूँ भाथ मैं प्रस्ताव लगे पच्चीस म संगसंगे तो प्रस्ताव हरा मंत्रालय में पचपन्न दुई हजार दुई हजार मंत्रालय आए पे फिर मैं फास्ट्रैक को बजेट राखे सर्वे असम फिर फास्ट्रैक के गति अगड़ी गए क्या काम करने मानी देश बनाऊ भिजन लेसला अगड़ी लू पर्स जागिर मत खानु भाई बाहर निस्ल अब यो सरकार ने अब तफक सुनी सके अब होना तो पटक पटक तब को टीम ही चुनाई रहता है दुई दशक देखि तर सुनिया छेन मान हम भाग्य सुनीद ये सरकार ने निजगढ़ में दोसों अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बना काम सुरू भाई कर्ष लग्ला पैसे पैसा को हिसाब से मैं पैसे तर्स अब तर्स पड़े अब दुई खरब रुपया नहीं धेरे कुरो है वर्ष को चार पांच खरब को बजेट बनाने देश अब पैले तक थे ये हम बजेट लेवल बढ़िया कि अब दुई खरब रुपया तब कति वर्ष में अभी फास्ट ट्रैक चाहिए पांच वर्ष मैक्सिम हम धे ला टारगेट भी रख पांच वर्ष में पांच वर्ष दुई खरब चालीस अरब रुपया वर्ष को राख लाई तो ठूल कुछ तो भैन नहीं पैसा एफोर्ड कर सकने कुछ आए अब अब चाहिए कमिटमेंट नहीं चाहिए सरकार ने अब चाहिए के बन पर्स हमी पांच वर्ष भि यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट निजगढ़ में फर्स्ट फेज सुरू कर सौ ते बेला रोड भी सुरू कर संग संगे पांच वर्ष कुछ हालत हम सुरू कर सौ इसको वर्ष को तीस अरब या चालीस अरब रुपया चाहिए हम राख आपने कस को भर पर्न पड़ेन आपने पैसा राख सकता राष को लगी संयंत्र अब एट हाई पावर चाहिए बढ़ी निल चाहे चाहिए ये फास्ट ट्रैक र उसको अंतरराष्ट्रीय निजगढ़ अंतरराष्ट्रीय एट मंत्रालय नहीं बनाया हो क्या हाई पावरफुल पावर दिए तस्त लगाव कमिटमेंट नभकन बंदे अब पैसा भी गाड़ो छेन समझ है टेक्नोलॉजिकल धेरे काम भैस एलएमडब्ल्यू ने अध्ययन कर फिजिबिलिटी सब भैस तेस को लाई तेल तीन मिलियन डलर कति दिन हो तो दिए पिंड छुटाने मत कुछ कुछ ठूल इश्यू भी छेन हेन हई गर हर हिसाब से कर सकता अब कोई करी मंत्री आए गए भाचे कि अड़ान लेकर आँट गए भाई बन रच वर्ष भि बन एयरपोर्ट रो सब रोर्ट अलग ढिला छ सात वर्ष भि चाहिए फर्स्ट फेज एयरपोर्ट तैयार हो सकता मैं अब फिर भी सोच्छू हम राजनीतिक नेतृत्व हम सरकार का कई प्रबुद्ध व्यक्ति तब सुन तब हे कमती में देश का लगी वहाँ को बुद्धि फिरोस् भन्न का लगी निजगढ़ में दोसों अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बनी सके देश का लगी के होता रे हम चाहिए अलग के हिसाब से प्रिडिक इसमें सैचुरेट भाग अब टू थाउजेंड ट्वेंटी में भर न पांच वर्ष पच्चीस छ मिलियन चाहिए टूरिस्ट हम इजीली यो अलग ग्रोथ रेट ले आने पर्ने में यह हिसाब से होने तो अब अभी चाहिए नहीं हम तीन मिलियनम यह सैचुरेट भैस वास्तव में अब तो ग्रोथ कंट्रोल कर पड़ने टीआई में सेफ्टी को हिसाब से भोलि ठूल ठूल घटनाक्रम बेखि यह सेफ्टी को प्रयास नगर इस ट्राफिक घटने प्रयास नगर भाई दोष लाने भी अवस्था आँच बुझ्भ है तर सेफ्टी अब यह तो हम टूरिस्ट घटने भाई हम अज चाहिए ये अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बनो छ मिलियन होने प्रोजेक्ट कर ट्रेडिशनल हिसाब से तो एट बंद ढोका खोले पैसे तो सर्ज आँच एक चोटी तो अब टू थाउजेंड ट्वेंटी में इसी बनाया भाई तो यह छ मिलियन कि आठ मिलियन नौ नौ मिलियन टूरिस्ट होती है कति घाटा लगा एट अर्क चीज तब फास्ट ट्रैक हेन ते संगे फास्ट ट्रैक लाई हर एक भे यहाँ बड़ तर जानी हर एक गाड़ी ने दिन में एक सौ छप्पन्न किलोमीटर वन वे बड़ी हिड़न पर्च अब आउनी जानी कर तीन सौ किलोमीटर बड़ी हिड़न पे कति खा हे एटा ट्रक ने एक ट्रिप में अस्सी लीटर जानी मत आउन जान एक सौ साठी लीटर बचत फ्यूल मत बचत कर एटा कार ने जानी आउनी जानी में तीस लीटर बचत कर वर्ष में फ्यूल को हिसाब से मत तब में जानी ऊ दुई तीन अरब रुपया तो सेविंग हो रहा तब टोटल भ्यू से यूजर कस्ट को सेविंग हिसाब करने हो तो बाटो को कारण तब को वर्ष में यही हिसाब से अब चार पांच वर्ष में तैयार होनी वर्ष को पांच सात अरब रुपया नेट सेविंग हो रहा अर्क दस वर्ष पच्चीस वर्ष को बीस अरब हो हे अर्क तीस वर्ष पच्चीस वर्ष को पचास अरब सेविंग हो कत्रो सेविंग हे फिर तो बाहे हमें रैपिड एक्जिट हो ये ट्रांसपोर्ट बार अभी हमें अभी मैं तैयार भाई कि बीस हजार मत कारगो हमें हेंडल कर सकता छो बेला तब लाखों टन कारगो चाहिए अर्डर कर सकने हम क्षमता होता 
वन पीछे देश को के होता खेल तो यह एयरपोर्ट बने को तब हे फास्ट ट्रैक एयरपोर्ट बनो नहीं पांच वर्ष में देश को अर्थतंत्र को रूपरेखा नहीं कहाँ काम पुग्स अब अलग हमीस एकमात्र अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल प्राविधिक रूप में तीत सुरक्षित छं हाई प्रेसिडेंट लैंडिंग होते इसमें अलग सुरक्षित नईकन तो क्या ये चलाए भन्न मिले है तर बेला बखत में होने दुर्घटना पुष्टि जो टर्किस एयरलाइंस ठोको सड़कम धावन मार्गम रोको जिस कारण कई दिन ठप्प भो ये कुछ हम अब यह एयरपोर्ट लाइनी अब सुधार को योजना एडिबी को पैसा ये सुधार कर तर होने वाला के सुधार के नौवटा बट अर अर्क और नौवटा एप्रोन थप्ने तो कति भर्ने सकि सकने बेला आई सकते थे ठेक्का कुमिट होने सकता है हेन अब तो ठेक्का इन टुंगी आने पर्ने अवस्था में पुगे हेन अब तो इन बना को जो सुधार करने होने भी संभव न भर टुंगी पर्ने अवस्था आने पीछे अब यह कति डिफिकल्ट अभी अस्त को डिस्टर मैनेजमेंट में कति गाड़ो गो हेन भन्न चाहिए सीविलाइज को मानेहरले इसी हेन्डल गए कुछ मिशाब नगरिकन यो ट्राफिक यो डिस्टर हेन्डल गए तब मत यही उ प्लेटफॉर्म बार सीविल एविएसन के सब कर्मचारी संबंधित धेरे धन्यवाद दिखाई ठूल काम ने ठूल गुण लगे हजार यहाँ से आपको व्यस्त समय रहत्वपूर्ण समय हमीर उपलब्ध कराई दिवस धीरे धीरे धन्यवाद दीजिए धीरे धीरे धन्यवाद